हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टोन अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो थर्मोडायनामिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं कहूंगा यहां से मेन थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट होती है आपने अब तक जो भी मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा है वो सब बेसिक्स था वो सब पढ़ने के बाद हम रियल थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के लिए तैयार होते हैं और ये पहला वीडियो होगा थर्मोडायनामिक्स का जहां से मेन और एक्चुअल थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं और सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं उस टॉपिक को जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजुअली इस कॉन्सेप्ट को लेकर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं और यहां से कुछ नए नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं कुछ नए वर्ड्स को मैं कॉइन करने वाला हूँ कुछ नए वर्ड्स में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ और कुछ नए कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आएंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे पहले के वीडियो को एक बार जरूर देखें और वो देखने के बाद फिर आप इस वीडियो पे आए तो अब हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं इट विल बी अबाउट इंटरनल एनर्जी एंड इट्स इक्वेशन ये हेडिंग एक्चुअली बहुत कम है ये आना चाहिए इंटरनल एनर्जी एंड इट्स इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है सर हम जब भी थर्मोडायनामिक्स की पढ़ाई करते हैं हम किसी ना किसी सिस्टम की बात करते हैं मेरा सिस्टम सॉलिड हो सकता है मेरा सिस्टम किसी चीज में रखा हुआ लिक्विड हो सकता है या मेरा सिस्टम कहीं ट्रैप हुआ गैस हो सकता है सर वो सॉलिड हो वो लिक्विड हो ये गैस हो फर्क नहीं पड़ता पर सर एक, तो एक बात तो सिंपल है कि उसके अंदर एटम्स तो पक्के होने वाले हैं जब अगर मेरे पास एटम्स होंगे इफ आई विल बी हैविंग एटम्स इनसाइड इट तो वो जो एटम्स होंगे अगर वो सॉलिड स्टेट में तो भाई एक जगह पे खड़े रहेंगे अगर वो लिक्विड स्टेट में तो यहां वहां माइग्रेट कर रहे होंगे थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी स्पीड के और अगर गैशियो स्टेट में रहेंगे तो भाई वो रेंडम स्पीड में कहीं पर भी किसी भी ब्राउनियन मोशन में घूम रहे होंगे कॉन्सेप्ट इज कि जब मैं किसी चीज की बात करता हूं किसी भी सिस्टम को लेता हूं फॉर अ टाइम बिंग मैं गैशियस स्टेट को और लिक्विड स्टेट को हटा देता हूं और मैं मानता हूं कि मेरे पास सिर्फ एक सॉलिड स्टेट है तो जब मैं सिर्फ सॉलिड स्टेट की बात करूंगा तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस सॉलिड के अंदर या जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे हाथ में कड़ा पहन रखा है इस, इस कड़े के अंदर टोटल एनर्जी कितना है तो आप क्या करोगे सर या अगर मैं आपको एक लिक्विड देता हूं और मैं एक लिक्विड देता हूं मैं एक लिक्विड कंटेनर में लाके देता हूं और मैं आपसे कहता हूं बताओ इस लिक्विड का टोटल एनर्जी कितना है आम से इन टोटल एनर्जी आप प्लीज माइंड इट टोटल एनर्जी तो आप क्या करोगे मोस्ट ऑफ यू पीपल वॉट आप क्या करोगे आप एक थर्मोमीटर लेके आओगे थर्मोमीटर को यहां पे इंसर्ट करोगे और देखोगे भाई इसका टेम्परेचर कितना है अगर इसका टेम्परेचर 50 डिग्री तो आप कहोगे सर थोड़ा एनर्जी ज्यादा है अगर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा एनर्जी वाला है आप कहोगे अगर इसका टेम्परेचर दस डिग्री तो आप कहोगे सर ये बड़ा ठंडा है इसमें एनर्जी कम है सर यू ना आपने क्या किया आपने मुझे सिर्फ थर्मल एनर्जी के बारे में बताया सर किसी भी सिस्टम में हीट कंटेंट कितना है या किसी भी सिस्टम में थर्मल एनर्जी कितना है वो आप बड़े आसानी से बता सकते हो आप थर्मोमीटर लाओ उसके पास लेके जाओ जो भी थर्मोमीटर का रीडिंग आएगा वो आपको इनडायरेक्टली आपको ये बता रहा है कि उसके अंदर का हीट कंटेंट कितना है या उसके अंदर कितनी थर्मल एनर्जी है पर सर एक सिस्टम के अंदर सिर्फ थर्मल एनर्जी होती है क्या क्या एक सिस्टम के अंदर जो एटम्स का मॉलिक्यूल्स का न्यूक्लिया का इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन्स का बना है क्या उसके अंदर सिर्फ थर्मल एनर्जी होती है क्या सर नहीं आप जब एक सिस्टम को लेते हो जब भी आप एक सिस्टम को लेते हो जैसे अगर मैं इस सिस्टम की बात करता हूं तो इसके अंदर एटम्स हैं सर जिसके अंदर न्यूक्लियस है जिसके अंदर शेल्स हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां रिपल्शन है और सिर्फ एटम सिर्फ रुके हुए नहीं है एटम्स वाइब्रेट भी कर रहे हैं और अगर ये लिक्विड स्टेट में होगा तो एटम सिर्फ वाइब्रेट ही नहीं एटम माइग्रेट भी कर रहे हैं और सिर्फ एटम्स रुके हुए क्यों रहेंगे अगर वो मॉलिक्यूल है तो एटम सिर्फ लगे हुए नहीं होंगे वो रोटेट भी कर रहे होंगे वो स्पिन सिर्फ कितना कुछ हो रहा है उस सिस्टम के अंदर और आप मुझे सिर्फ थर्मोमीटर डाल के उसका रीडिंग बता के कह देते हो कि सर इसका एनर्जी कम है इसका एनर्जी ज्यादा है सर आपने जो मुझे कहा वो सिर्फ हीट कंटेंट के बारे में कहा जब मैं आपसे पूछता हूं टोटल एनर्जी कितना है व्हाट्स द टोटल एनर्जी तो आपको मुझे उसके अंदर प्रेजेंट हर एक एनर्जी के बारे में बताना होगा वो रोटेशनल हो सकती है रोटेशनल एनर्जी हो सकती है वो वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है वो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है वो थर्मल एनर्जी हो सकती है वो किसी भी फॉर्म की एनर्जी हो सकती है वो रिपल्शन की एनर्जी हो सकती है इलेक्ट्रोसिटिक अट्रैक्शन की एनर्जी हो सकती है एन नंबर ऑफ एनर्जीज हो सकती हैं। सर आपको जब मैं कहता हूं टोटल एनर्जी कितना है सिर्फ थर्मोमीटर से आप नहीं बता सकते थर्मोमीटर आपको सिर्फ हीट कंटेंट बताएगा तो सर टोटल एनर्जी कितना ये अपने को कैसे पता चलेगा सर बड़ा डिफिकल्ट है आप एक एटम को ले लो और उस एक एटम की टोटल एनर्जी को निकालने के लिए आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है आपको क्वांटम में घुसना पड़ेगा आपको पता नहीं कितने रूल्स
थर्मल एनर्जी इज हीट कंटेंट मैं सिर्फ थर्मल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं तो सर इसका मतलब यह हो गया कि किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है यह हम पता ही नहीं लगा सकते सर बड़ा डिफिकल्ट है मे बी शायद आने वाले टाइम में कभी साइंस ने एडवांसमेंट किया और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि आपको एक 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 सॉलिड की या एक लिक्विड की कंप्लीट एनर्जी के बारे में वो इंफॉर्मेशन दे सकेगा इवन आई एम वेटिंग फॉर दैट डे तो सर टोटल इंटरनल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर भाई कोई लोग उसको ई e के साथ रिप्रेजेंट करता कोई उसको ई e के साथ रिप्रेजेंट करता है कोई उसको यू के साथ रिप्रेजेंट करता है मैं मेरे आने वाले इस लेक्चर्स में इंटरनल एनर्जी को दैट्स योर इंटरनल एनर्जी को मैं यू के साथ रिप्रेजेंट करूंगा दैट्स दैट्स द साइंटिफिक नोटेशन दैट वी यूज फॉर इंटरनल एनर्जी तो मैं आपसे यू कहूंगा कि मेरी जो इंटरनल एनर्जी होगी मैं उसको यू के साथ रिप्रेजेंट करूंगा तो मुझे बताओ इंटरनल एनर्जी दैट्स नथिंग बट इंटरनल एनर्जी तो सर इंटरनल एनर्जी क्या होती है इट इज समेशन ऑफ यानी सम ऑफ ऑल एनर्जीज मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं आप जितनी भी एनर्जीज हैं उसकी रोटेशनल वाइब्रेशन ट्रांसनेशनल थर्मल वगैरह वगैरह जितनी भी हैं, सबको ऐड कर दो ऐड करने के बाद जो मिलेगा वो उसका इंटरनल एनर्जी कहलाएगा तो मानो आपके पास एक सिस्टम है उसकी कुछ तो इंटरनल एनर्जी होगी लेटे से मैं मान लेता हूं यू है कितनी है मुझे क्या पता कितनी है मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता तो आपने उसके अंदर आपने उसके अंदर पचास जूल की एनर्जी एड कर दी बाई हीटिंग मतलब आपने हीट के तौर पे आपने थर्मल एनर्जी 50 जूल का ऐड कर दिया तो सर उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी मैं बोल देता हूं भाई उसकी एनर्जी हो गई है यू टू बताओ फाइनल एनर्जी कितनी है मतलब आपके अकाउंट में कितना पैसा है मुझे पता नहीं लाख है दो लाख है करोड़ है दस करोड़ है मुझे नहीं पता मैंने आपको पचास दे दिया तो अब बताओ आपके अकाउंट में कितना है अरे भाई मुझे क्या पता कितना जब मुझे यही नहीं पता कि पहले कितना था तो मुझे यह कैसे पता होगा कि बाद में कितना होगा पर हाँ मुझे इतना पता है कि बाद में जो होगा वो पहले से 50 ज्यादा होगा इसका मतलब क्योंकि मैंने आपको 50 दिया है ना तो मैं ये नहीं पता कर सकता कि पहले कितना था मैं ये भी नहीं पता कर सकता कि अब कितना होगा पर हां मैं ये जरूर पता कर सकता हूं कि अगर मैंने ऐड किया है तो 50 बड़ा होगा या अगर मैंने आपसे पचास लिया है तो आपका पचास घटा होगा यानी वॉट आई कैन वॉट आई कैन ऑब्जर्व या मैं क्या पता लगा सकता हूं इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी मुझे इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नहीं पता चल सकता तो मैं क्या पता लगा सकता हूं यू कितना है मुझे नहीं पता U1 कितना है वो भी मुझे नहीं पता पर U2 टू माइनस यू कितना होगा ये मैं पता लगा सकता हूं तो हम इसको कहेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा भाई आप इंटरनल एनर्जी को अगर चेंज कर रहे हो तो कितना चेंज कर रहे हो तो सर इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के दो ही तरीके होते हैं या तो आप उसको डायरेक्टली हीट कर दो डायरेक्ट हीटिंग कर दो आग लाओ बर्नर लाओ लगा दो फूंक डालो उसको उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि आप उसमें थर्मल फॉर्म ऑफ एनर्जी आप उसके अंदर डाल रहे हो सर दूसरा तरीका होता है जो अब तक हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ते आए हैं कि आप उसके ऊपर वर्क डन कर दो मतलब अगर मान लो मैं थोड़ा आप थर्मोडाइनमिक्स की लैंग्वेज में आता हूं मैं इस पूरी चीज को रब करता हूं मैं कहता हूं कि मान लो अगर मेरे पास एक एक, एक सिस्टम है ये मेरा एक सिस्टम है ये पिस्टन है और इस पिस्टन के अंदर यहां मेरे पास गैस भरी हुई है ओके इसकी इंटरनल एनर्जी है यू मैं इसके अंदर हीट ट्रांसफर कर रहा हूं मैं हीट ट्रांसफर कैसे कर रहा हूं मैं बर्नर लेके आता हूं बर्नर लाने के बाद मैं इसको हीट करना स्टार्ट कर देता हूं और उसकी वजह से इसके अंदर जो हीट चली जाएगी हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा सर पहला तरीका हो गया दूसरा तरीका सर आप इसके ऊपर वर्कडन कर दो जब आप इसके ऊपर वर्कडन करोगे तो एनर्जी अंदर स्टोर हो जाएगी सर वर्कडन करने से एनर्जी स्टोर होती है प्लीज मेरे प्रीवियस के वीडियोस देखो जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है और हमने जितना भी अब तक बेसिक्स पढ़ा उसमें मैंने यही एक्सप्लेन किया है कि वर्क डन करने से किसी भी सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है मतलब सर यूं हो गया कि अगर मुझे किसी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है तो उसके दो तरीके हैं पहला तरीका हो जाता है हीट और दूसरा तरीका हो जाता है वर्क डन सर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर हीट को हीट को हम लोग क्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं थर्मोडाइनमिक्स में और वर्क डन को हम लोग डब्ल्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं सर अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि किसी भी सिस्टम का जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे तो मैं मैं पहला केस मान लेता हूं लेटेस्ट से मेरे पास केस नंबर वन है मेरे पास एक सिस्टम है मैं मेरे सिस्टम को बार बार पिस्टन नहीं ड्रॉ करूंगा मैं सर्कल लेके आता हूं मान लेते हैं उसका इंटरनल एनर्जी यू था मैंने उसके अंदर 50 जूल्स का एनर्जी ऐड किया 50 जूल्स का एनर्जी ऐड किया तो मैं इसको लिखूंगा Q विल बी इक्वल टू प्लस फिफ्टी ना याद रखना जब भी किसी सिस्टम में इंटर आप एनर्जी डालोगे तो उसको प्लस क्यू लिखा जाता है और जब भी आप एक सि
जब भी सराउंडिंग आपके सिस्टम पे मेहनत करेगा तो उस वर्क डन को पॉजिटिव लिखा जाता है और जब भी आपका सिस्टम मेहनत करेगा सराउंडिंग के ऊपर तो हम उसको लिखेंगे माइनस डब्ल्यू क्योंकि वो अपनी एनर्जी खर्चा करेगा वर्क डन करने में और जब सराउंडिंग आपके ऊपर मेहनत करेगा तो सराउंडिंग आपके अंदर एनर्जी को एड करेगा तो मान लो मेरे पास एक सिस्टम है उसका इंटरनल एनर्जी है यूवन आपने पचास जूल का एनर्जी उसमें एड किया और वर्कडन भी उसके ऊपर हुआ और वर्कडन करने पर उसका एनर्जी बीस जूल से बढ़ा तो वर्कडन का वैल्यू क्या हो जाएगा वर्क डन कैन बी रिटर्न एज पॉजिटिव प्लस ट्वेंटी तो मुझे बताओ इस सिस्टम का एनर्जी बढ़ा होगा भाई हाँ पचास जूल हिट के फॉर्म में आया और बीस जूल वर्क डन के फॉर्म में मेरे पास आया तो मेरा इंटरनल एनर्जी कितने से बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू प्लस फिफ्टी प्लस ट्वेंटी दैट कम्स आउट टू बी प्लस सेवेंटी यानी सत्तर से बढ़ गया कैसे पता चला प्लस क्यू प्लस वर्क डन विल बी इक्वल टू डेल्टा यू आई होप समझ में आया तो सर ये पहला तरीका हो गया लेट्स गो विद द सेकंड वे मैं दूसरे फॉर्म पे आता हूं मान लो मेरे पास एक सिस्टम है आपने 50 जूल ऐड किया है तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस 50 जूल पर मेरे सिस्टम ने वर्क डन कर दिया है मतलब आपने एनर्जी दिया पर मेरा सिस्टम एक्सपांड हो गया मेरा सिस्टम ऊपर चला गया तो आ, आपके सिस्टम ने कितना मेहनत किया वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस ट्वेंटी जूल सर डालते समय मैंने हीट के फॉर्म में 50 डाला पर सिस्टम ने मेहनत कर दिया कितने का 20 का तो मैंने आपको पचास रुपए दिया पर आपने बीस रुपए खर्चा कर दिया तो आपके पास कितना बचेगा तीस रुपए कैसे पता चला सर सिंपल सा फॉर्मूला है डेल्टा यू विल बी इक्वल टू आपने कितना डाला प्लस फिफ्टी खर्चा कितना हो गया माइनस बचा कितना प्लस तो मैं प्लस थर्टी को यहां लिख सकता हूं प्लस थर्टी फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर मेरा फॉर्मूला हो जाएगा प्लस क्यू माइनस डब्ल्यू प्लीज नोट यहां पे प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू था यहां पे प्लस क्यू माइनस डब्ल्यू था तो मतलब क्यू का और डब्ल्यू का साइन क्या होगा प्लस होगा कि माइनस होगा वो डिपेंड करता है कि सिस्टम क्या कर रहा है जैसे थर्ड एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं यहां पर मान लो मेरे पास एक सिस्टम है उसने 50 जूल का एनर्जी खर्चा कर दिया बाहर दे दिया फॉर्म ऑफ हीट यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो मैं क्या बोलूंगा क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस फिफ्टी और उल्टा उसने वर्क डन भी किया यानी वो एक्सपांड भी हुआ और एनर्जी भी बाहर रिलीज किया हीट के फॉर्म में भी एनर्जी रिलीज किया और वर्क डन करने में एनर्जी खर्चा भी कर दिया तो कितना हो गया लेट से वर्क डन का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी मतलब आपने मुझे भी पचास दे दिया और आपने बीस खर्चा भी कर दिया तो टोटल आपका खर्चा कितना हो गया सर आपका माइनस से एनर्जी कम हो गया आपका सत्तर कम हो गया कैसे पता चला सब बड़ा सिंपल फॉर्मूला है डेल्टा यू विल बी इक्वल टू कितना बाहर आया माइनस पचास कितना बाहर गया माइनस ट्वेंटी आंसर कितना आएगा माइनस सेवेंटी फॉर्मूला क्या हो जाएगा फॉर्मूला मेरा हो जाएगा माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू आई होप समझ में आ सर चौथा एग्जांपल मैं ले सकता हूं सर चौथे एग्जाम्पल में क्या लूंगा मैं सर मैं चौथे एग्जाम्पल में यू ले सकता हूं कि हीट बाहर आ रही है हीट इज कमिंग आउट एज माइनस फिफ्टी तो मेरा Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 मतलब आता 50 है पर उसके ऊपर किसी ने एनर्जी दे दिया है वर्क डन हो गया है मान लो प्लस ट्वेंटी का मतलब आपने मुझे पचास रुपए दिया पर आपको किसी ने बीस रुपए दे दिया तो मुझे आपने पचास दिया पर आपको किसी ने बीस दिया तो एक्चुअली में आपका खर्चा कितने का हुआ सर तीस का ही खर्चा हुआ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेल्टा यू विल बी इक्वल टू माइनस और आपके ऊपर अंदर कितना आया प्लस ट्वेंटी फॉर्मूला विल बी माइनस आपका माइनस थर्टी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस प्लस डब्ल्यू सर क्यों किया मैंने ये सब सर मैंने ये सब इसलिए किया कि बहुत बार आप जब टेक्स्ट बुक्स देखते हो या जब आप रेफरेंस बुक्स देखते हो तो वहां पर एक इक्वेशन लिख दिया जाता है कि डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू तो हम सबको ये लगता है कि अच्छा डेल्टा यू रहेगा तो क्यू पॉजिटिव होना चाहिए और डब्ल्यू नेगेटिव होना चाहिए जबकि ऐसा नहीं है एक्चुअली इस चीज को लिखना कैसा चाहिए इसको लिखना चाहिए डेल्टा यू विल बी इक्वल टू प्लस माइनस क्यू और प्लस माइनस डब्ल्यू अब आप डिसाइड कर लो कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा डिपेंडिंग अपॉन वर्कडन हुआ है कि वर्कडन किया गया है हीट आई है कि हीट बाहर गई है सर आपको नहीं लगता बड़ा सिंपल मैथामेटिक्स है भाई कितना आया कितना गया कितना दिया कितना मैंने दिया आप हिसाब लगाओ और पता लो मेरे पास कितना बचा है अगर मेरे पास माइन आंसर नेगेटिव में आता है यानी मेरा कम हुआ है और अगर मेरा आंसर पॉजिटिव में आता है यानी मेरा एनर्जी बढ़ा है सो दिस इज दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी एंड इट्स इक्वेशन तो मैं हमेशा इसको ऐसे लिखूंगा कि इंटरनल एनर्जी दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू अब अगर मैं कंडीशन स्पेसिफाई करता हूं मैं आपसे कहता हूं कि आई हैव गॉट अ सिस्टम जिसमें हीट अंदर गया और वर्क डन इज एक्सपांशन का वर्क डन तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन ये हो जाएगा तो ये क्या कहता है वर्क डन बाय सिस्टम या मैं इसको कैसे लिख सकता ह